그렇기 때문에 아마 대부분의 미니 오너들이 한번 미니를 사시면 은 정말 크게 AS나 차량 결함에 의해서 데이지 않는 이상 계속 미니를 타게 되시는 것 같아요 정말 미니 차량은 극과 극입니다 한번 미니를 편한 마음에 귀여우니까 샀다가 야 이걸 어떻게 타냐 이거 적응을 못하겠다 하고서는 금방 팔아버리시는 분들이 있고 그런 반면에 야 이거 재밌는데? 이 고카트 필링 이런 게 있네? 아 이게 펀드라이빙이구나 라고 하시면서 미니의 평생 팬이 되시는 분들이 참 많습니다 정말 양극단으로 나뉘는 것 같아 그만큼 클럽맨은 그리고 미니라는 브랜드는 주행 자체에서 즐거움을 느낄 수 있고 차체가 작기 때문에 어디든 쇽쇽 들어갈 수 있고 부담이 없고 시트 포지션 자체가 다른 차량들 대비 그냥 기본적으로 낮기 때문에 아래에서 쫙 깔려서 이렇게 쭉 가는 그런 고카트 필링을 느낄 수 있다는 것이 장점인 것 같습니다 클럽맨 만족스럽냐? 라고 여쭤보신다면 은 저는 안녕하세요 신하스입니다 지금 제 옆에 있는 차량은 2016년식 미니 클럽맨이고요 제가 6년 동안 탔습니다 네, 물론 자동차 오래오래 타시는 분들도 많긴 하지만 저는 개인적으로 6년 정도 탔다 싶으면 제 기준에선 오래 탔다 생각이 들기도 하고 이제 좀 있으면 중고차로 팔 생각을 하고 있거든요 그래서 오늘은 제가 6년 동안 탄 미니 클럽맨 중고차 매장으로 떠나보내기 전에 내가 이제 이거 중고차 매장에 파는 마당에 6년 동안 타오면서 느꼈던 점들에 대한 솔직한 후기 될것 같아요. 미니에서 출시된 자동차들은 사실 자기 이름으로 못 불리는 경우가 많습니다 미니, 미니 쿠퍼, 미니 쿠페, 쿠페 막 이렇게 섞어 부르는 경우가 굉장히 많은데 일단 미니는 현대, 기아, 벤츠 이렇게 자동차 브랜드 이름이에요 그래서 이 차를 그냥 미니라고 부르는 거는 아반떼나 소나타를 보고도 현대다 현대다 이렇게 부르는 것과 거의 비슷한 느낌입니다 미니에서 나온 차들은 3세대 기준으로 미니 쿠퍼 해치백 3도어 5도어 그리고 쿠퍼의 파생 오픈카 모델인 미니 쿠퍼 컨버터블 SUV 모델인 컨트리맨 웨건 모델인 클럽맨 이렇게 출시가 되어 있다고 할수 있겠습니다 그러니까 이거는 미니라는 자동차 브랜드에서 나온 클럽맨 이라는 자동차예요 사실 아무리 말씀을 드려도 얼핏 보면 미니 차량들이 다 비슷비슷하게 생기긴 했어요 동글동글한 헤드라이트에 얼핏 보면 개구리 같으면서도 또 밉지는 않은 그런 귀여운 모습들이 미니 브랜드들의 특징이라고 할수 있겠습니다 색상은 가장 무난하고 베이직한 컬러이면서도 클럽맨 중에서 가장 인기 많은 컬러인 페퍼 화이트입니다 화이트라는 이름을 갖고는 있지만 우리가 평상시에 생각하면 떠오르는 그런 화이트의 느낌은 아니에요 그냥 일반적인 흰색이 아니라 약간 아이보리 컬러로 펄 느낌 도 들어가 있어서 훨씬 이쁜 것 같습니다 6년을 탔는데도 질리지 않는 걸 보면 은 미니에 수많은 특이한 컬러들이 있지만 전 아무래도 차분하고 무난한 컬러가 좋은 것 같아요 지금 클럽맨 전면부를 보시면 굉장히 귀엽죠 동글동글한 헤드라이트에 깨구락지 입 같은 느낌의 프론트 그릴까지 개인적으로 굉장히 귀엽다고 생각을 합니다 전면부 전체 디자인 자체는 미니 쿠퍼와 큰 차이가 없어 보이지만 막상 사이즈를 두고 비교하면 은 사이즈감 자체가 조금 다르긴 합니다 전폭도 길고 전장도 길어요 측면에서 보기 시작하면 은 일반적인 3도어, 5도어 해치백 라인업들과 확실히 다르다는 느낌이 듭니다 일단 웨건 모델이다 보니까 차체가 깁니다 이렇게 뒷자리도 비교적 넓고요 미니 3도어 차량이 우리나라 경차 규격인 전장 3.6m보다 약간 더긴 3.8m 정도인데 클럽맨은 4.2m를 훨씬 넘기 때문에 확실히 미니 쿠퍼 3도어 그리고 5도어 모델보다는 훨씬 긴 것이 맞습니다 그렇기 때문에 이렇게 보통 미니가 뒷자리가 없다 아니면 탈수 없다 라고 하는데 클럽맨 같은 경우는 비교적 무난하게 탈 수가 있어요 한 가지 특이한 점은 후드 패널이 프론트 핸더 좌우까지 덮는 형상으로 되어 있다는 점인데요 디자인적인 완성도나 일체감은 높아지겠지만 여기 이렇게 가벼운 접촉사고만으로도 이 전체를 다 갈아 버려야 되기 때문에 생각보다 큰 수리비 지출이 들 수도 있다는 점은 참고를 해 주시면 좋겠습니다 가장 베스트는 안전운전하고 방어운전해서 무사고 운전하는 것이겠죠 뭐 제가 차알못이라서 의미는 없지만 엔진룸 한번 보고 가실게요 휠 한번 볼까? 휠은 클럽맨 S 모델이나 JCW 모델들은 이쁜 거 되게 많던데 얘는 지금 기본형 모델이기 때문에 아주 베이직한 17인치 휠이 달려 있습니다 그냥 순정이고 일반적이에요 자 이번에 뒤로 가서 클럽맨의 가장 큰 특징이라고 한다면 은 바로 이 양쪽으로 열리는 
스윙 도어라고 할수 있겠습니다 일반적으로 쉽게 볼수 없는 방식의 트렁크이다 보니까 개성적으로 느껴지기도 하고 디자인적으로도 이쁘긴 하지만 저는 이 스윙 도어를 쓰면서 어, 굉장히 실용적이다 라고 생각을 하고 있어요 우리가 보통 트렁크가 아래에서 위로 올라가는 형태이기 때문에 트렁크 도어 아래에서 머리를 숙여야 되는 경우가 있고 전구가 높은 외건 차량의 경우에는 트렁크가 위로 올라가면 은 천장 높이가 부담스러울 때가 있는데 클럽맨 같은 경우는 이렇게 좌우로 열리는 형태이다 보니까 상대적으로 짐을 올리고 내릴 때덜 부담스럽더라고요 그냥 편해 하지만 이 스윙 도어의 치명적인 단점이 하나 있는데 그거는 나중에 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다 지금 이게 트렁크 공간인데 외관 스타일인 만큼 작은 차체 대비 큰 트렁크 공간도 좋았습니다 2열 시트를 사용하고 있는 지금 이 상태도 적재 공간은 꽤 만족스러웠지만 골프백이나 부피가 큰 물품들을 옮길 때에는 2열 시트를 홀딩해서 훨씬 더 트렁크를 넓게 사용할 수 있는 부분이 좋았어요 실제로 제가 본가에서 독립하면서 별도로 이삿짐 센터를 부르지 않고 자차로 짐들을 옮겼는데 요거는 지금 뗄 수가 있으니까 작은 차량임에도 불구하고 한 번에 꽤 많은 짐들을 옮길 수 있었다는 점에서 이 클럽맨이 소형 차임에도 불구하고 적재 수납 능력, 실용성은 중형차 못지 않다는 것이 클럽맨의 가장 큰 실용적인 장점이자 사람들이 클럽맨을 선택하는 이유가 아닌가 생각을 합니다 클럽맨 같은 경우는 2019년에 한번 페이스리프트를 거치면서 3.5세대가 되었는데요 지금 이 모델 같은 경우에는 그전 출시 모델인 3세대입니다 3세대와 3.5세대를 한눈에 봤을 때 바로 느껴지는 차이는 바로 이 리얼 앰프입니다 이 리얼 앰프에 유니언 잭이 들어가냐 안 들어가냐 일것 같아요 미니 쿠퍼 3도어 5도어 컨버터블 클럽맨 모두 해당되는 얘기인데 3세대는 밋밋한 리얼 램프가 들어갔다면 3.5세대에는 모두 유니언 잭 램프가 들어가게 됩니다 개인적으로 영국 태생의 미니이기 때문에 당당하게 쓸수 있는 유니언 잭이라고 생각을 하는데 그 부분에 있어서 이 페이스 리프트 전 모델인 3세대 클럽맨 이거 약간 미친놈처럼 생기지 않았어요? 사이코패스 같단 말이지? 제가 그전에는 별 생각이 없었는데 페이스리프트 전 3세대 클럽맨 리얼 앰프가 약간 사이코패스 같다 라는 글을 보고선 실제로 제걸 보니까 사이코패스인 거야 얘를 보면은 계속 뭔가 뒤에 미친놈처럼 생겼겠지? 라는 생각이 들어서 사이코패스 눈이 머릿속에서 지워지질 않더라고요 사실 미니의 유니언 잭이 적용되기 시작한 다음부터 그게 너무 넘사벽으로 이쁜 것 같아 당연스럽게도 컴포트 액세스 이런 거는 없습니다 아, 차키는 이렇게 생겼어요? 귀엽죠? 실내로 들어왔습니다 인테리어를 한눈에 봐도 곳곳에 동글동글 동그라미들이 참 많은 것을 볼수 있죠 미니 자동차들의 디자인적 특징인데 이런 부분들 때문에 귀염귀염해서 미니가 여성분들한테 비교적 인기가 많은 것 같기도 해요 이런 부분들도 다 동글동글합니다 동글동글 동글동글 동글 맥세이프도 동글동글이네 동글동글 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 저기도 동글동글 하, 다시 한번 보지만 뒷자리 넓죠? 이게 적재 능력이 상당해 클럽맨 실내의 가장 큰 장점은 아무래도 미니이면서 전폭이 1.8m로 우리나라 준준형급 사이즈는 된다는 점입니다 실제로 제 친구들도 미니 클럽맨 제 옆자리에 탔을 때 어? 미니인데 생각보다 안 작네? 소리를 꼭 하더라고요 미니라는 브랜드 아이덴티티 자체가 큰 차량을 표방하고 있지는 않기 때문에 엄청나게 쾌적하게 크지는 않지만 그동안의 2세대 미니 아니면 미니 쿠퍼를 생각하고서는 미니 클럽맨의 실내에 딱 앉게 되는 순간 생각보다 보다 좁지 않은 실내에 한 번은 놀라게 될 거예요 계기판은 아날로그이고 요즘엔 디지털 계기판으로도 나오던데 오히려 미니 팬들은 아날로그 계기판을 미니 감성이라고 더 좋아하시는 분들도 있으시더라고요 저는 뭐 아날로그 미니랑 디지털 미니 둘다 타는데 역시 디지털 세상에는 디지털이 더 좋지 않나 라는 생각을 해봅니다 워낙 디스플레이 크기가 작아서 표시되는 정보의 양도 적고 여러모로 요즘 계기판들에 비하면 은 부족하다는 느낌을 지을 수가 없거든요 그냥 감성으로 치기에는 최근의 편의성들을 너무 많이 놓치고 있는 느낌이 들어서 저는 아날로그 계기판보다는 미니도 새롭게 도입한 디지털 계기판을 더 마음에 들어 합니다 왼쪽은 RPM 게이지 오른쪽은 연료 게이지입니다 스티어링 휠 또한 전체적으로 동글동글 하죠 오른쪽은 음악이나 볼륨 조절하는 버튼이고 왼쪽은 크루즈 컨트롤 버튼입니다 
어댑티브 크루즈 컨트롤은 되지 않기 때문에 차간 거리 조절 버튼은 없는 것을 볼수 있어요 요즘 나오는 3.5세대 미니에는 제가 알기로는 2022년 형식부터는 어댑티브 크루즈 컨트롤이 적용이 됐기 때문에 이쪽에 차간 거리 조절 버튼도 있다고 알고 있습니다 인포테인먼트 모니터는 구형이기 때문에 터치가 안 되는 6.5인치 모델이고요 순정 내비게이션은 미포함이지만 메뉴 버튼을 꾹 누르면 <웃음> 정말 오랜 연식이 느껴지는 아틀란을 구동할 수 있습니다 근데 내비게이션은 그냥 핸드폰 거치대 연결해서 티맵 쓰게 되더라고요 맥세이프 거치대 진짜 편합니다 아래쪽도 동글동글 귀엽죠? 약간 전투기 레버 같은 느낌이 들기도 하고 참고로 시동 버튼은 위로 당겨도 아래로 눌러도 위아래로 모두 작동이 가능합니다 아래로도 요거 은근 모르시고 한쪽으로만 쓰시는 분들 많으시더라고요 변속기는 페이스리프트 전 3세대 모델이기 때문에 6단 아이신 자동 변속기입니다 7단 TCT의 3.5세대 미니도 타고는 있지만 3세대 초기형의 6단 자동 변속기도 울퍽임이 없고 부드럽지만 민첩한 모습을 보여준다고 생각을 해요 구형 6인치 대 비주얼 부스트기 때문에 터치는 안 되고 여기 있는 요걸로 조정을 해야 됩니다 전자식 파킹 브레이크가 들어있고 이쪽에는 수납 공간이 들어있어요 앰비언트 라이트는 색깔을 조정할 수 있고 저는 보라색을 조정해서 보라색으로 해놨는데 이거는 이 위에 버튼을 통해서 빨간색 주황색 색깔을 조정할 수가 있습니다 뒷자리 가보도록 하겠습니다 아 아까 이거 폴딩 해놨지? 당연한 얘기지만 아, 자동은 없습니다 미니에 다 수동이에요 뒷자리를 앉아보면 은 정말 클럽맨의 진가가 느껴집니다 절대로 다른 차들에 비해 공간이 넓거나 쾌적하다고 라할 수는 없는데 이 차가 미니라는 것을 생각하자면 은그 미니의 불편함이 느껴지지가 않는다 미니 뒷자리가 이렇게 넓을 수도 있구나 라는 생각이 들 수밖에 없습니다 이게 제가 뭔가 따로 조정하거나 한게 아니라 제가 평소에 타고 다니는 1열 시트 공간인데요 2열 레그룸 공간만큼은 정말 이게 미니가 맞나 싶을 정도로 나쁘지 않은 모습을 보여줍니다 하지만 2열 등받이 각도가 국산 차들 대비해서는 약간 꼿꼿하게 세워진 느낌이라서 저는 뒷자리에 탈 일이 많지 않아서 불편함을 느껴본 적은 없지만 장거리에서 많은 분들이 그래도 미니는 미니다 불편하다 라는 평들이 인터넷에서는 많은 것 같더라고요 전체적으로 미니 실내를 조망하면 은 이렇게 됩니다 정말 넓어요 미니치고는 넓어요 음네 미니치고는 넓습니다 그리고 위에는 1열의 썬루프 그리고 2열에도 썬루프가 있어서 가뜩이나 기존 미니에 비해 넓어서 시원시원한 미니 클럽맨이 위에 이렇게 썬루프까지 뚫려 있으니까 여기 이렇게 햇빛 선바이저도 있고 그래서 훨씬 더 탁월한 개방감을 느낄 수 있다고 할수 있겠습니다 뭐 소재를 따지자면 은 미니는 까일 수밖에 없는 거이고 실제로 국내 많은 커뮤니티들에서 까이고 있죠 이런 소재 하나하나가 다 고급스러운 느낌은 아니에요 플라스틱이고 뭐 욕을 하자면 싼마이 느낌이 난다고 할 수도 있겠습니다 그런데 뭐 어쩌겠습니까 그게 미니인데 네, 이런 소재들 가격을 생각하면 은뭐 다들 아쉬움을 토로하는 부분이지만 그럼에도 불구하고 미니는 가격 생각하고 사는 차가 아니잖아요 자 그리고 아까 제가 스윙도어의 단점 하나가 있다고 했는데 지금 여기를 보시면은 1열 운전석에 앉아서의 후측 미러 후측 미러 시야입니다 지금 저 뒤에 가운데 이거 보여요? 이게 양쪽으로 열리는 구조이기 때문에 가운데가 살짝 저렇게 프레임이 보이게 됩니다 이게 적응하면은 크게 상관은 없는데 저는 맨 처음에 클럽맨 타다가 다른 차를 탔을 때저 가운데가 안 보이니까 정말 시야각적으로 시원하더라고요 타는 사람들은 몰라 그런데 저 가운데에 프레임이 없는 차를 타면 은 그동안 정말 불편했구나 라는 거를 느끼게 됩니다 그리고 저게 없는 걸 타다가 이렇게 클럽맨을 타게 되면 은 저게 진짜 신경 쓰일 거예요 처음에는 하지만 뭐 인간은 역시 적응의 동물이기 때문에 저는 적어도 클럽맨을 타면서 
그렇게 불편하지 않았다는 점 이런 점도 있다 그러면 지금 S 모델도 아니고 JCW 모델도 아니고 그냥 기본형 모델인데 기본형 모델은 1 5 l 3기통 가솔린 엔진의 최고 출력은 136마력으로 솔직히 말씀드려서 강력한 차량은 아닙니다 하지만 엑셀을 밟으면 민첩하게 반응하고 브레이크를 밟으면 민첩하게 반응하고 그냥 딱 재밌게 드라이브를 할수 있는 미니의 아이덴티티는 잃지 않으면서 차체는 전고와 전폭, 전장이 늘어났기 때문에 펀드라이빙 그 자체인 미니의 아이덴티티의 실용성을 함께 잡은 차량이라고 보시면 되겠습니다 흔히들 미니는 귀엽게 생겨서 얕보지만 엄청나게 하드한 차라고들 하잖아요 근데 그거는 사실 딱 2세대까지 3세대는 제 개인적으로 그렇게까지 하드하고 단단한 주행 질감은 아닙니다 1세대랑 2세대가 워낙에 악명이 높아서 그렇지 3세대는 꽤 대중적인 수준까지 타협을 했다고 생각을 해요 그래서 오히려 미니 광팬들은 2세대의 주행성을 더 선호하기도 하고요 그럼에도 불구하고 클럽맨을 포함한 미니 3세대 라인업들이 2세대보다는 승차감이 좋아졌지만 여전히 국산 세단 대비 딱딱하고 노면을 그대로 읽는다는 미니의 특징을 완전히 잃지는 않았다고 할수 있겠습니다 빠르고 수비 강한 아틀란 지도입니다 차량을 주행해보면 노면 소음과 진동이 많이 올라오는 것이 느껴지는데 운전대를 잡고 운전을 하는 제 입장에서는 어, 펀드라이빙으로 퉁칠 수 있겠지만 아무래도 미니를 처음 접하거나 동승한 사람들 입장에서는 야 이거 승차감 왜 이래? 생각보다 왜 이렇게 딱딱해? 승차감 안 좋은데? 라고 느낄 수 있을 거예요 다시 한번 말하지만 3세대 미니의 승차감 그리고 잡소리 이게 2세대 대비 정말 좋아진 것 뿐이지 일반적인 차량들에 비해서는 조금 놀랄만한 수준이긴 합니다 고속주행관에서는 미니 커뮤니티들에서 나오는 공통적인 감상들이 있는데 미니 라인업 중에서는 클럽맨이 가장 고속 안정성이 높은 것 아니냐 라는 평들이 많아요 태생적으로 다른 미니들 대비 좌우로 넓은데 납작하면서 큰 형태라서 그런 거 아닌가 싶습니다 실제로 클럽맨으로 고속주행을 해보면 밑으로 쫙 깔려서 가는 듯한 말 그대로 고카트 필링 그 자체를 느낄 수가 있거든요 저는 미니 쿠퍼도 타고 미니 쿠퍼 컨버터블도 타고 미니 클럽맨도 타지만 고속주행만큼은 클럽맨이 미니 라인업 중에서는 가장 안정적이라고 느꼈습니다 미니가 출력이 높은 머슬카는 아니지만 일반적인 수준에서 과속하지 않으면 가볍게 드라이빙을 즐기기에 정말 정말 좋은 차라는 느낌이 들었습니다 당연히 코너링이 참 좋은 미니의 특성을 그대로 잃지 않은 것도 장점이라고 느껴졌고요 그래서 국산차들 뭐 소나타나 아반떼를 타시다가 미니의 핸들을 잡아보시면 은 생각보다 많은 분들이 놀라세요 굉장히 무겁습니다 이게 2세대 대비는 가벼워졌다고 하는 거라는데 그럼에도 불구하고 제가 다른 차 제가 소카나 그린카 같은 걸로 K5나 아반떼를 탈 일이 있을 때 항상 참 핸들이 가볍다 그리고 미니가 평소에 참 무거웠던 거구나 라는 생각을 느끼고 있거든요 얼마 전에 미니에 탔던 제 후배한테도 물어보니까 어 미니 핸들 굉장히 무겁다 라는 말을 들은 적이 있을 정도로 미니는 정말 무겁습니다 아 연비가 좋지는 않습니다 포츠모드로 놓고 달리면 은 저속에서도 차량을 시원하게 밀어주는 점에서 주행에 답답함은 없지만 그 때문에 리터당 8kg 정도 나오면 된다고 볼수 있을 것 같습니다 높은 편은 아니죠 조그만 차이고 소형 차인데 근데 뭐 당연히 고속에서 정속주행으로는 잘 나오겠죠 미니 커뮤니티들 보니까 클럽맨 가솔린 모델로 15, 16 찍으시는 분들도 있으시더라고 클럽맨 같은 경우에는 그린 모드, 미드 모드, 그리고 스포츠 모드 이렇게 세 가지로 모드가 나뉘게 되는데 그린 모드는 뭐 당연히 연비 주행을 위한 뭐 출력을 조금씩 낮추고 RPM을 좁게 쓰는 그런 모드인 것 같고 미드 모드는 균형 잡힌 모드 그리고 스포츠 모드는 RPM 좀 높게 쓰고 변속 타이밍 조금 다르게 잡아주는 그런 것 같아요 당연히 스포츠 모드는 조금만 밟아도 금방 슉슉 나가고 그린 모드랑 미드 모드는 조금 덜 하다 라는 그런 주행 질감 차이가 있겠습니다 그리고 개인적으로 느끼는 건데 미드 모드랑 그린 모드는 일정 부분 속도를 낸 다음에 엑셀에서 발을 떼도 엔진 브레이크가 걸리지 않고 관성 주행이 가능한데 스포츠 모드는 고속에서도 엑셀에서 발을 떼면 은 그대로 엔진 브레이크가 걸리고 있구나 라는 게 바로 확 체감이 될 정도로 조금 차량 세팅 자체가 달라지거든요 
저는 개인적으로 관성주행을 좋아하기 때문에 미드 모드랑 그린 모드를 선호하는데 그린 모드는 또 차량의 출력을 너무 저해한다라는 느낌을 받을 때가 많아서 균형 모드를 쓰는 편입니다 그리고 스포츠 모드는 사람들이 달릴 때 많이 쓴다고 생각을 하시는데 물론 스포츠 모드 달릴 때 쓰면 좋죠 근데 저는 오히려 꽉 막힌 도심에서 어딘가 뭔가 조금 뛰어야 할때 그럴 때 스포츠 모드를 쓰는 편입니다 요게 차체가 작으면서도 스포츠 모드로 저단에서도 폭발적인 그 가속력이라고 해야 되나? 그런 거로 이렇게 축축 뛸때 스포츠 모드가 더 도움이 되거든요 괜히 그린 모드로 이렇게 느릿느릿하게 가시면은 그거 도심 주행에서는 오히려 남들에게 뒷차에게 민폐가 될수 있기 때문에 저는 도심에서 오히려 스포츠 모드를 쓰고 일반적인 상황에서는 미드 모드 균형 모드라고 하나? 균형 모드를 쓰고 있습니다 차가 많이 막히네요 이렇게 막힐 때는 어댑티브 크루즈 컨트롤이나 뭐 차선 유지 보조 이런 게 있으면 참 좋을 텐데 지금 2022년식 미니는 어떤지 모르겠어요 근데 요게 출시될 당시인 2016년 미니 그런 거는 기대할 수가 없죠 모든 것이 다 수동입니다 미니는 요즘은 조금 뭐 나아졌다고 하는데 컴포트 액세스 없지 뭐 이렇게 사이드 미러 자동으로 펴주고 뭐 이런 거 없지 수동으로 해줘야 되지 운전 반자율 주행 없지 자율 주행 오토 파일럿 그런 건 꿈꿀 수도 없죠 그냥 크루즈 컨트롤 하나 있는 것만으로도 감사함을 느껴야 됩니다 근데 미니는 그렇게 타는 거래요 그리고 저도 그렇게 타고 있습니다 미니 자체가 주행이 재밌거든 밟으면 밟은 대로 그냥 바로 축 쏘고 브레이크를 밟으면 브레이크를 밟는 대로 또 멈춰주고 차체가 미니 중에서는 큰 편이라고는 하지만 보편적인 차량 크기에 있어서는 작은 편에 속하기 때문에 도심 주행에서도 이리저리 쏙쏙 좁은 길도 잘 다니고 주차도 편하고 시티카로서 굉장히 만족을 하면서 쓰고 있습니다 이렇게 꽉 막힐 때 반자율 주행 어댑티브 크루즈 컨트롤 없으면 참 불편한 것 같아요 그러면 은 이제 미니 클럽맨을 타면서 불편했던 점들에 대해서도 조금 말씀을 드려봐야 될것 같아요 지금은 또운 좋게 소리가 안 나고 있긴 한데 지금 보증 기간이 끝났거든요 시동 걸면 은 가끔씩 차량 내부에서 덜덜덜덜덜 하는 이상한 잡소리가 들릴 때가 있습니다 간헐적이에요 항상 그러지는 않고 그런 것들에 대해서 이제 서비스 센터에 가면 은 원래 미니는 그렇게 타는 거라고 들 사람들이 자조적으로 얘기는 하지만 AS 센터에 방문을 해보면 은 일단 친절은 하세요 친절들은 하신데 음... 네, 못 잡을 때도 있고 그런 것 같습니다 그리고 또 AS 센터 방금 얘기가 나왔으니까 말씀을 드리는데 모든 외제차들이 그렇겠지만 어... AS 센터 예약 잡기가 참 번거롭습니다 요즘은 어플로 예약을 할 수가 있긴 한데 워낙 AS 센터가 적기도 하고 또 서울도 이렇게 적은데 지방은 더 적겠죠? 한번 예약을 잡으면 은한 달에서 한달반 정도는 기다려야 하고 예약 날이 되어서 수리를 받으러 가도 부품이 없거나 그러면 은 대기 시간이 굉장히 길고 그렇기 때문에 일반적으로 현대 기아의 우리나라 특유의 그 촘촘한 AS망을 생각하시고서는 차량을 구매하시면 좀 많이 불편하실 수 있다 오래 기다려야 된다 그리고 AS 센터에서 해결이 안 되는 것이 있을 수도 있다 라는 점 말씀드리고 싶습니다 아 그리고 불편한 점을 굳이 얘기를 해야 되는 시간이니까 말씀을 드리면 은 역시나 미니는 클럽맨을 포함해서 전 라인업들이 그 돈씨에서 자유로울 수는 없는 거 아시죠? 지금 클럽맨 같은 경우에는 3천만 원 중후반대 그리고 4천만 원까지도 올라가는 경우가 있는데 이 돈을 생각하면 은 3천만 원대 중후반대의 이 덜컹거림과 이 잡소리와 이 풍절음과 이 승차감 그리고 이 쌈마이 어떻게 보면 쌈마이라고도 할수 있는 내장 재질 이 가격에 왜 타지? 라는 말을 인터넷 커뮤니티에서 제3자들은 자주들 하시거든요 저도 그런 의견들을 부정할 수는 없다고 생각을 합니다 확실히 이 돈으로 살수 있는 다른 차들을 보면 은 미니의 전 라인업들은 그 돈씨 말이 나올 수밖에 없다고 생각을 해요 가끔씩 택시로 그랜저 타보거나 
소나타만 타봐도 참 부드럽고 차 편하게 탈수 있겠다라는 생각이 들 때가 많거든요 그런데 그런 얘기들은 다 미니를 타지 않는 인터넷 커뮤니티들의 제3자들이 하는 얘기들이고 실제 미니를 만족하고 타시는 분들은 그런 거 물어보면 은다 감수하고 타거든요 저도 그렇고요 그게 그리고 감수를 해야 되는 건가? 라는 생각이 들기도 해요 왜냐하면 승차감이 덜컹거린다 라는 것은 오히려 노면을 잘 읽고 내가 엑셀을 밟으면 밟는 대로 그 자체를 느낄 수 있다 라는 점에서 오히려 저는 주행이 더 주행을 더 재밌게 느낄 수 있는 요소라고 생각을 하거든요 동승객들은 모르겠어요 막 덜컹거리고 막뭐 요철 밟으면 막 후당탕 거리고 막 고안 떨어질 것 같다 이런 얘기들도 하는데 내가 직접 코너링 준수한 이 핸들링을 하고 내가 직접 반응 제깍제깍 오는 엑셀을 밟고 내가 직접 브레이크를 밟는 내 스스로의 운전 영역에 있어서는 미니만큼 그렇게 재밌는 펀드라이빙을 할수 있는 자동차가 없다고 생각을 합니다 그렇기 때문에 아마 대부분의 미니 오너들이 한번 미니를 사시면 은 정말 크게 AS나 차량 결함에 의해서 되지 않는 이상 계속 미니를 타게 되시는 것 같아요 정말 미니 차량은 극과 극입니다 한번 미니를 편한 마음에 귀여우니까 샀다가 야 이걸 어떻게 타냐 이거 적응을 못하겠다 하고서는 금방 팔아버리시는 분들이 있고 그런 반면에 야 이거 재밌는데? 이 고카트 필링 이런 게 있네? 아 이게 펀드라이빙이구나 라고 하시면서 미니의 평생 팬이 되시는 분들이 참 많습니다 정말 양극단으로 나뉘는 것 같아 그만큼 클럽맨은 그리고 미니라는 브랜드는 주행 자체에서 즐거움을 느낄 수 있고 차체가 작기 때문에 어디든 쇽쇽 들어갈 수 있고 부담이 없고 시트 포지션 자체가 다른 차량들 대비 그냥 기본적으로 낮기 때문에 아래에서 쫙 깔려서 이렇게 쭉 가는 그런 고카트 필링을 느낄 수 있다는 것이 장점인 것 같습니다 애초에 이번 영상에서 제가 6년간의 실사용 리뷰라고 말씀을 드렸는데 차량에 대해서 만족을 해왔고 괜찮게 타왔기 때문에 6년이나 탈수 있었던 거겠죠? 클럽맨 만족스럽냐? 라고 여쭤보신다면 은 저는 추천을 드린다고 할수 있겠습니다 그리고 또 요즘 나오는 클럽맨들은 리어램프가 유니언 잭이 적용이 되어서 이 사이코보다는 훨씬 이쁘거든 그 리어램프 하나 바꿨을 뿐인데 정말 디자인 자체가 확 살고 이뻐 보이더라고요 사실 이 3세대 클럽맨의 리어램프는 조금 막 만든 감이 없잖아 있어 쿠퍼 리어램프를 그냥 가로로 쭉 눌린 듯한 느낌이잖아요 3.5세대 클럽맨 혹시라도 구매 예정이시라면 은 굉장히 추천합니다 그리고 또 지금 3.5세대는 6단이 아니라 7단 DCT로 바뀌었기 때문에 훨씬 더 좋은 주행 경험을 느끼실 수 있을 거란 말이에요 물론 지금 이 6단 자동 아예신 변속기도 울컥거리거나 하는 것은 없었습니다 그렇기 때문에 제가 소카나 그린카를 타면서 느꼈던 그런 변속 때마다의 울컥거림? 느끼지 않을 수 있었어서 더이 클럽맨에 대해서 만족을 하면서 주행을 즐길 수 있었던 것 같아요 자 오늘 이렇게 해서 미니 클럽맨 6년 동안 제가 타왔던 리뷰 한번 말씀을 드려봤습니다 최근에 제가 전자기기 말고도 2030들을 위한 재테크나 아니면 자동차 사회 초년생 컨텐츠들을 많이 기획하고 있는데 어, 20대 30대 분들 중에서 자기 뭐 자동차 사회 초년생 첫차 말씀을 해주시고 싶으신 분들이 계시다면 언제든지 출연 제의 게스트 해주시면 감사하겠습니다 제가 자동차를 잘 아는 편은 아니기 때문에 오히려 게스트 분들의 자동차 이렇게 설명도 듣고 후기도 들으면서 많이 배울 수 있는 기회가 되었으면 좋겠어요 다른 분들 사회초년생 차 리뷰들 그리고 어떤 식으로 구매를 하게 됐는지 이런 얘기들을 들으면서 2030 사회초년생들을 위한 컨텐츠들을 계속해서 이어나가 보도록 하겠습니다 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 구독 알람 설정 부탁드립니다 여러분들의 좋아요 구독이 제 다음 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다 영상 하단에 슈퍼 땡스 버튼을 통해서 시나스 채널 후원도 가능합니다 시청해주셔서 감사합니다 지금까지 시나스와 6년 동안 탔던 미니 클럽맨 이었습니다 감사합니다